Burg Neudahn liegt nahe der Stadt Dahn im Dahner Felsenland. Trotz ihres Namens ist die Burg, welche auf einem für die Gegend typischen Sandsteinfelsen steht, älter als die Burg Grafendahn, welche Teil der Dahner Burgengruppe ist. Der Bau von Neudahn erfolgte wohl kurz vor 1240. Errichtet wurde die Burg von Heinrich von Dahn, vermutlich im Auftrag des Bischofs von Speyer. Dieses Amt hatte 1233 bis 1236 Konrad IV. von Dahn inne. Heinrich von Dahn erhielt die Burg mit großer Wahrscheinlichkeit von Beginn an als erbliches Lehen. Er war auch als Heinrich Mursel von Kopsberg bekannt. Dies und auch spätere Erbgänge deuten auf verwandtschaftliche Beziehungen in die Südpfalz hin. Urkundlich erwähnt wird sie erstmals am 3. Mai 1285 als Burgtan. Bereits 1340 starb die Familie aus und Neudahn ging in den Besitz der Altaner Linie über. Im Vierherrenkrieg um 1438 wird die Burg vermutlich niedergebrannt und danach wieder aufgebaut. Im Bauernkrieg um 1525 wird die Anlage stark beschädigt. Die Schäden werden behoben und die Burg gründlich renoviert. 1552 übernachtet König Heinrich II. von Frankreich auf Neudahn. 1603 starb der letzte Daner Ritter Ludwig II. in seinem Schloss in Borweiler. Danach fiel Neudahn an das Bistum Speyer zurück. Von nun an diente die Burg als Dienstsitz für den bischöflichen Amtmann. Endgültig zerstört wird sie 1689 durch französische Truppen im Pfälzischen Erbfolgekrieg. Von der ursprünglichen spätstaufischen Burg sind nur noch die Zisterne und die südlichen Mauern des kleinen Palas mit Fenster- und Türanlagen erhalten. Aus dem Spätmittelalter stammen die Reste eines Wohnhauses am nordwestlichen Ende des Burgfelsens sowie ein Treppenturm, welcher zur Oberburg führt. Die beiden ca. 24 Meter hohen Batterietürme wurden in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts erbaut. Diese sind über einen weiteren Treppenturm zugänglich. Der Zugang zur Burg erfolgte über einen Hocheingang. Der jetzige Eingang ist, wie bei vielen Burgen, leider nicht authentisch und wurde für heutige Besucher angelegt. Die im Südosten liegende keilförmige Bastion ist neben den mächtigen Batterietürmen ein weiteres auffälliges Merkmal der Burg. Durch die Form sollte verhindert werden, dass Geschosse frontal aufprallten. Des Weiteren sind von der Vorburg unter anderem noch Reste der ehemaligen Toranlage, eines Turmes sowie einer dicken Wehrmauer erhalten. Diese führte zu einem weiteren Turm an der Nordseite der Anlage. Neudahn zählt neben der Burg Beerwardstein zu den besterhaltenen Burgen im südlichen Pfälzerwald. In den 1970er Jahren wurde sie saniert und zeigt sich dem Besucher heute so wie in der Zeit nach 1525 bzw. nach der letzten Zerstörung. Betreut wird sie von der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz. Musik